これから始まるのは恋を知らなかった私が恋愛小説を書き上げるまでの物語である<音楽>そしてそれは同時に私の初恋の記録でもある私は今日私自身のやり方でこの恋に決着をつける。ラブストーリーゆきなちゃんが彼の名は下月明私のいとこであり私がウェブ小説を書いていることを知っている唯一の人物だラブストーリーを書くのああこのところラブの要素を入れてほしいっていう読者の要望が多くてな友情もね夢を話は周りを観察して想像で書いてきたが。ラブストーリーだけはさっぱりだゆきなちゃん昔からそういうの疎いもんね今まで言うなうーんじゃあさいっそ疑似恋愛をしてみるってのはどう疑似恋愛うんその体験を小説に落とし込むんだよでも小説を書くために恋愛をしろっていうのかそれはさすがに相手に悪いだろう僕でよければ相手になるけどバカなこと言うな本気で言ってるんだけどなじゃあもう行くねバイバイやはりいつものように身近な人間をモデルにして描き始めるのが一番の近道なのかもしれんしかし一体誰をモデルにすれば北見は来てないのか遅くなってすみません生徒会のミーティングが長引いてしまってああそれはご苦労さん座席座ってありがとうございます<笑>こうだはよこうだ生徒会長北見しぐれ成績優秀学校一の人気者こいつだけは何のモデルにもならんいつも同じ笑顔同じ物腰外っ面はいいが何の人間らしさも感じない。つまらん男だしかしそもそも恋愛経験ゼロの私にラブストーリーなど書けるものなのだろうかやはりアキラが言うようにここは疑似恋愛なるものに手を染めつつしぐれのことが好きなの前に私が落ち込んでた時「しぐれ元気出して」って手握ってくれたでしょなんかあの時からずっとドキドキしてて手を握られてからドキドキだとごめん俺今まで君のことそういう目で見たことなかったからだよねごめんねなんか急に変なこと言っちゃって最後まで聞いてくれてありがとう。手を握られてから始まる恋もあると日村さんもしかして今の見てたああ
一部始終見させてもらったごめんねなんか変なところ見しちゃっていや大変参考になったしかし実に不可解だえなぜお前のようなつまらん男がモテるのか理解に苦しむおい北見悪いけどちょっと職員室まで来てくんないかはいすぐ行きますじゃあね日村さんあなたが落としたのは金の生徒手帳かいそれとも銀の生徒手帳かい日村さん拾ってくれてたんだありがとう今ちょうど探してたとこだったんだよ随分と悪趣味なんだな落とした女子の名前と告られた日付が全て書き込まれてる。ことして楽しいか別に他人を自由にコントロールするためのトレーニングみたいなもんだよほう何故そのようなトレーニングを他人を自由にコントロールして自分にとって都合のいい環境を作るそれが一番賢くて楽な生き方だからねなるほどクズすぎて逆に興味深い人生観だなごめんね学校一の人気者がこんなやつで謝られる筋合いはないでもこの本性がバレたら楽には生きられなくなるだろうな何が言いたいんだよ返せよ返してやってもいいが中身は全てコピーしてあるは相手はお前に決めたお前の秘密全部バラされたくなかったら私と恋に落ちなさい「あんまり優しくしないで私だって不景気公式なんていらない」私の手を握りなさい。
指先だけじゃなくてもっと手の中まで。彼の手のひらから甘い熱が伝わってきたもういいだろう同じ太陽になるまで指を絡ませると二人の体温がじんわりと溶け合ってゆく。もう十分だろう絶対に取り返すかんな手を重ねるたったそれだけのことなの彼のぬくもりが手のひらを通して私の心の深い部分に染み込んでいくようだったラブイラブイよゆきなちゃんいやーゆきな先生ラブ要素入れて正解てか俺正解この無駄にハイテンションなおじさんは私の担当編集者下仁田裕二である。転校生かける一夜目にして閲覧数増えまくりングで社内でも評判すごいんぐよありがとうございます実は今さうちのサイトの小説を映画化しようっていう企画が持ち上がってんだけど映画化ですかそんでそのプロモーションも兼ねてサイト上で小説バトルやろうっていう話になっちゃってさ小説バトルこれから3ヶ月間ねサイト上で作品の人気投票をするのよそんで最終的に一番人気を集めた作品が映画化権を獲得するっていう塩梅ピーヤピーヤまあバトルっつっても実質人気ナンバーワンのユピラ先生とナンバーツーのドルチェ先生の一騎打ちになるだろうってまあ社内でも評判なんだけどさこれね絶対に負けられない戦いユピラの新作超良かった転校生かけるでしょそうキュンキュンしすぎて変な声出たわ私もイケメン転校生って逃げられたい私もわかるやはり女子はラブストーリーが大好物のようだなだねでもこの前まであんなに悩んでたのによくかけたね実体験に勝るモチーフはないということだ実体験ってあしぐるだねみんなしぐれきたよおはようおはようおはようねえ今から生徒会室行くのうんそうだよ気をつけてねうんまたねまたね<笑>おはよう北見くんおはよう日村さん例のものは常に携帯してるからなこれ以上思い通りにはさせねえから受けすかん男だユキナちゃん盗難はいついさっきまでカバンの中入ってたんですけどいつの間にかなくなってて盗まれたとしか私を泥棒に仕立て上げるつもりか北見しぐれ生徒手帳盗むとか最低しぐれかわいそうねストーカーなんじゃないの<笑>盗んだ人はまだ手元に僕の生徒手帳を持ってると思うんです素直に返してくれれば僕は問題ないんですけどほら北見もこう言ってくれてんだほら北見の生徒手帳を持ってるやつは今すぐ出せほら正直に出さないと一人ずつ持ち物検査だほら出せ大丈夫ですほら<笑>
い氷室お前さっき教室で拾いました<笑>いつの間に落としたんだろう拾ってくれてありがとうでもこれ本当に北見君の生徒手帳かな確認させてもらえるかな担任の鬼田褒めれば一発楽勝の扱いやすさ褒めポイントボーリスミスのネクタイ三本、絶対キンク、変なパーマ、独身、お見合い、同棲。キムロ、キムロ、それ以上読むな。それ以上読むな。おい、北見。はい。これ、お、お前の手帳か。あ、いや、違いますね。それ僕のじゃないです。実は私、持ち主に心当たりがあるんです。そ、そ、それ誰だ。誰だ。落ち着いてください。後でこっそり返しておきますね。あ、もう。あの先生は先生はなあの変なパーマとか特進とか全然気にしない先生は教えてください落ち着いてるよ恋愛ごっこのお時間だまたかよミッションに私を抱きしめなさいお前さそんなことするのに一体何の意味があるんだよ私にとっては大いに意味があるお前もしかして俺のこと好きなのうなぼれるのも大概にしろ拒否すれば生きづらくなるだけだぞな,になるべくゆっくり頼む北見の。心臓の音が速くなった二人の心音が重なり合いやがて一つになるもっと知りたいミッションさん私にキスしなさいはお前本気かよすぐらん、具合どう？水野真美、北見しぐれの幼なじみである。しぐれ？少し寝たらよくなったよ。帰ろうか。うん。よかった、もう心配したんだよ。しぐれん何かあったのいや別に<笑>謎の転校生かける彼の熱い吐息だけがわずかに私の唇に触れた転校生かける2話も超よかったー<笑>キスするそうなってすんだめとかまた変な声出たわ<笑>変な声出しすぎねえゆきなちゃんうん新作の小説に書いてあることってさああ全部ゆきなちゃんの実体験なのそうだアキラに言われた通り絶賛疑似恋愛中だからな
えでも小説のために恋愛するなんて相手に悪いって相手は北見しぐれだ両親もいたま次々とミッションをこなしてこの小説をラブで埋め尽くしてやるんだの誰もいない体育館で軽くロングシュートを決める学校一の人気者貴様どこまでベタなんだ少女漫画か少女漫画かなんで2回行ったんだよつうかなんでそんなに俺につきまとうんだよ<笑>ミッションさんいや人の話聞けよ私にキスしなさい高いこれ何なんだなんで俺がそんなことしなくちゃいけないわけ私に逆らうとどうなるか分かってるだろう目つむれよ。メガネ邪魔メガネは顔の一部だあ何言ってんのメガって言ってるだろつけよメガネを外さずとも聞くのはできるメガネが邪魔なんだってよ何どうしたメガネ外したらキャラ変わるとかマジウケるわ<笑>うるさいもうもう早くメガネ今度脅迫してきたらそのメガネ容赦なく奪い取ってやるからな覚悟しとけよ雪菜ちゃんのことどう思ってるのどうって別に真面目に聞いてるんだけどもしかして下月君氷室さんのこと好きなのこれ以上雪菜ちゃんに近づくなもし彼女に何かしたらただじゃ来ないから安心してよ俺は誰のことも好きになんないから小説を書くためのミッションなのに。ドキドキが止まらないそのドキドキを小説に書こうドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ
そうかさミッション3をコンプリしてさらにリアルなラブをこの小説に落とし込まねばねえセグレ一緒に行こう、うん、行こうねえ宿題やった宿題やったよやったやったやったやったやったやったやったやったあいつにキスされそうになったって本当えあ、注文しちゃった、うん、ごめん、プリント忘れた、先行っててそっか、分かった、分かった、またね、またね、待ってね転校生かける、読んだんだしたのキスそれが、ミッション三はまだ未遂に終わって絶対にそんなことさせないアキラ雪菜ちゃんを誰にも渡したくない子供の頃からずっと雪菜ちゃんのことが好きなんだただのいとこ同士なんてもう嫌だミッションはキスは僕がする疑似恋愛の相手にはできないだったら僕のこと本気で好きになってよアキラごめん私はまだ本気で人を好きになるっていうのがどういうことだか理解できてないんだそっかわかった待つよだから僕のこと男として見てくれないかな、うん、じゃあもう行くね。登場させれば物語は一気に盛り上がる2人の男が主人公を奪い合うまさに女子の大好物な王道的展開新たに現れた謎の転校生そう名前はレン主人公のユリの恋心はかけるとレンの間で揺れるぞ喜多見何するんだ誰にでもああいうことさせんのかよはあ何の話だこういうこと誰にでもさせんのかって聞いてんだよムカついたから俺のこと好きにならせる俺のことしか考えられないようにさせるやめ<笑>こっち見ろよこっち見ろよ<笑>ミシュアさんの続きだ何してるのえあ,あ行こうもう授業始まっちゃうよおかけるに恋のライバル登場
女子は好きだよねこういう三角関係いいよ君田先生しもちゃんも読者と一緒に胸熱ありがとうございます特許コースもね相変わらず一位をキープしてるしこの調子で映画化が決まれば新たな読者増えの社内での俺の評価うなぎ登りの女子社員全員下北さん素敵なんつって<笑>まあまあ、うん、素敵なんつって言われてもまあ社内では,下北さんはんちょっといいですかだよ今ちょっと盛り上がってるところなんだけど指名先生も先生この男が私と小説バトル中の人気作家ドルチェ。ご紹介します。こちらがドルチェ先生です。はじめまして。どうも。お二人の一騎打ち編集の技量も問われますねどちらが映画化権を獲得できるのか楽しみですねでは失礼俺なんかあいつら嫌い私もですゆきなちゃんはい俺はモテたいはい大ヒット恋愛映画の原作を作った敏腕編集者として若い可愛い子ちゃんにモテたいんだよ主にガールズバーでちょっと何言ってるかよくわかんないですこれは絶対に負けられない戦いなんだ指名先生ここはさらにもう一声ミラクルアイデア投入で一気に奴らを引き離しましょうぜのこと男として見てくれないかなムカついたから俺のこと好きにならせ胸がなんだかざわめいてしまうざわざわめきを小説に書こうそしてさらにもう一声ミラクルアイディアとその転校生かけるは未来から来た吸血鬼<笑>彼の正体はヴァンパイアだった<笑>真実を確かめたいユリは<笑>放課後かけるを図書室に呼び出した。二人きりになれば彼はきっとその本性を表すに違いないと。ミッション四。ちょちょちょちょお前何やってんだよ。私の首筋を噛みなさい。何固まってるんだいやいくらなんでもそんなことできっかよだったら別の人間に頼むしかない,おいあのいいとこのことかよこれといるときに二度と他の男のこと考えんな<音楽>お前が言い出したんだから後悔すんなよここ
にするお前っきり噛んでやるよすべてにドキドキしてしまう。何やってんだ俺。続く。イケメン吸血鬼。超やばかったやばかった。首筋とか。またまた変な声出たわ。<笑>でもさ。ヴァンパイアとかってエピナの得意ジャンルだけどリアルラブからは離れそうじゃね確かにもうちょい恋する切なさとか欲しいよね、うん、何本当の恋ってもっと切ないもんね本当の恋は切ないだと本当にないよねなななな,なんだと大丈夫、ゆきなちゃんダメだ相当のダメージを受けたなんでわからん私にはまったくわかる本当の恋ってなんだ恋する切なさってなんだなんなんだそれは一体何なんだ誰か教えてくれどこだここはあいつんちって家まで来てこれじゃまるでストーカーじゃないかいやしかしミッションを遂行しないことには本当の恋をすることはできないので私はあくまでユピナ先生ドドルチェこんなところで何してるんですかいやあの散歩な少々へえ暑いんで熱中症に気をつけてくださいねちょっと何勝手に入ろうとしてんだいやここ僕の家なんですけどわけのわからんこと抜かすなここは北見しぐれの家だろユピナ先生しぐれと知り合いなんですか貴様こそ北見しぐれを知ってるのか<笑>知ってるも何もしぐれは俺の兄ですけどえ異母兄弟ってやつえ母親違いの兄弟えーまさかユピナ先生とシグレがクラスメートとはね世間狭驚いたのはこっちの方だドルチェが北見の弟だったなんてで何か用ですかシグレなら今葉山の別荘ですけど別荘家族旅行ですようん家族旅行なのになんでお前はここにいるんだ僕うちでは基本陰キャラなんでそうだ葉山行こうはい家族旅行に家族が参加しないとなるとそれはもはや家族旅行ではない Let's go to 葉山葉山この先ですもう着きますよ念のため言っておくがしぐれには小説を書いてることを言うなでしょう電車の中で100万回聞きましたよお前がバラすこちらもバラすか分かってますよこっちですあら久美来てくれたの
気が変わってねお客さん連れてきた嬉しいわひさめがお友達連れてくるなんてひむろさんだよねあらまみちゃんともお知り合いなの同じ高校なんですねえしぐれああそうだったのねさあここに座って今準備始めたところだからはいありがとうございます暑すぎなくてよかったらね今年は本当ですねねえ<笑><笑>しぐれはね今ね大活躍してるのよ本当にいいよあいつ家でもああやって猫かぶってんのかしぐれは北見総合病院の跡取りとして一族の期待を一身に背負ってるからねいい子でいるのが一番楽で平和な生き方なんじゃないなるほどそれよりしぐれに何か用があったんじゃないのああ重要な用事がな<笑>着替えますね<笑>久しぶりだねマミ相変わらずしぐれのこと追っかけてんのひーくんやめてよねえマミあんなやつのどこがいいのしぐれには私が必要なのあいつは誰のことも必要としてないよヒサメとはどういう関係つうかこんなところまで来てどういうつもりだよ新たなミッションを遂行しに来たはミッション後私に恋する切なさを教えなさいわけわかんないこと言ってないで憎くってとっとと帰れ待て俺のこと好きにならせるんだろ俺のことしか考えられないようにするんじゃなかったのかに本当の恋の切なさを教えてくれへえそういうことだったんだしぐれによじってまさかそれなんかすげえなお兄ちゃんはいつもモテモテで羨ましいなゆきなさんあいつに惚れても無駄だよあいつは誰のことも好きにならない絶対本気にはならないんだよずっと昔に心が死んじゃったんだよなしぐれだったら何代わりに俺が教えてやるよ本当の恋の切なさってやつを。あれもしかして嫉妬とかしちゃってる感じああしてるどけよマジで<笑>まさか本気になったとか嘘だろ俺に会いたくてこんなところまで来たんだろ俺といるとドキドキすんだろあのいいとこじゃなくて俺に触れられたいんだろじゃあこんなふうにしたい目閉じる
ミッションコンプリートこれで俺のこと好きになったろこいつの言う通り俺は誰のことも好きになんないし本気にもなんない分かったら帰れ<笑>やべえあいつマジで心死んでるわ<笑>だから言ったでしょしぐれはああいう人間なんだよご両親に謝っておいてくれもっと早く気づけよおいどこ行くんだよ人を好きになったり求める時そこにはいつだって拒絶され傷つく可能性がある<音楽>それでも人は恋に落ちるのだ。ゆきなちゃんゃ大丈夫心配だったから待ってた何かあった悲しい顔してる僕からのミッション今日だけ僕に甘えなさい「あきらの腕はいつも優しくて温かい」なのに私の心は何してるの進んでるだけねえしぐれんしぐれのことを理解できるのはマミだけだよしぐれのことを傷つけないのはマミだけなんだよ、うん、やばいやばいよゆきなちゃんおじさん年がいもなくキュンキュンしちゃったじゃない恋する切なさこれぞ恋愛小説の醍醐味んんんんなぜ嗅ぐ匂う匂うよダイエットのおいにがするなんだよこの展開またおじさんも恋したいよなにえライバル作家とケーキをつかねばならんのだいいじゃんたまにはそもそもどうやって私の番号を手に入れたんだ下ネタさん超簡単に教えてくれたけどあのバカコンプライアンスってもう知らないのかいつ転校生かける7は読んだよ海辺の別荘腹違いの弟<笑>あまりにもまんまだったから笑っちゃったゆりってゆきな先生がモデルだったんだねかけるはしぐれライバルの蓮は幼なじみかなんかまあ
あんたがどんな書き方しようが俺には関係ないことだけどしぐれのこと本気で好きになっちゃったみたいだねつだけ忠告してやるよこのまま実体験を書いていくならいずれ必ず行き詰まるどういう意味だ本気の恋愛なんてのは本来自分勝手な欲望の塊なんだよ嫉妬や束縛支配欲どす黒くて下心にまみれてるそんなもの読者が読みたがると思うご忠告感謝する。まだ話終わってないんだけど。俺たち付き合うことになったから雪菜が誰と付き合おうがお兄ちゃんには関係ないよね当たり前だろじゃあ雪菜放課後連絡するわじゃあな日村さんくんのことよろしくねしぐれのことはマミに任せて雪菜ちゃん<笑>どういうことなの疑似恋愛の相手を変えたってことだいたいそんなところだどうして僕じゃダメなのかなアキラは私にとってかけがえのない存在だだから絶対傷つけたくないんだもう十分傷つけてるってわからない<笑>こんなに好きなのに僕はもうずっと嫉妬でおかしくなりそうだよごめん。ゆきなちゃんの鈍感さは残酷だよ知らずに人を傷つける「あきらのことを好きなのにあきらのことを大切にしたいのに」どうしてアキラじゃダメなんだろう。どうしてあいつじゃなきゃダメなんだろう。あいつ何怪しい。あいつ何怪しい。大切な人を傷つけてまで恋をする意味があるんだろうか。大切な人を傷つけてまでこの小説を書く意味があるんだろうか
ユピナがいくつもの物語に助けられてきたようにユピナも誰かを励ましたり喜ばせるために小説を書いてきたんだよファンのみんなのために小説を書こうレレユピナレレユピナレレユピナレレユピナレレユピナレレユピナレレユピナ書けなかったってどういうことすみませんいや、転校生書けるなのに書けないってどういうことよあ、ダチャリ言ってる場合じゃないわてかさ、もうすぐ最終回だよねえせっかく第8話でさドルチェを大幅に引き離したのにここで失速なんて嘘でしょ本当にすいません謝る暇があったら書きなさいよあんたプロの小説家だろユキナだ。入って。誰もいないのか。親父たちは研修でアメリカ。しぐれは予備校だから、十一時過ぎないと帰ってこない。なんか飲む。いや、いい。それよりなんだ。急に呼び出して。原稿落としたって聞いたから心配になってさお前にとってはチャンスだろ意地悪な言い方するね本気で心配してんだぜ大切な彼女のことどの口が言うんだ人のことを脅迫しておいてまだ話終わってないんだけど小説を書くために利用されたって知ったらしぐれはどう思うんだろうな俺と付き合えよ脅迫だなんて人聞き悪いな私の気持ちをめちゃくちゃにして小説バトルに勝つつもりかそんな卑怯なことするつもりないよそんなことしなくても十分勝てるしねだったら俺がめちゃくちゃにしたいのはあんたじゃないしぐれだよ嫌いなんだよね昔っから傷つけてズタズタにしてやりたくなる母親は違えどやはり兄弟なんだなあ歪んでるあいつもお前も元愛人の子供として生まれて物心ついた頃から優秀な兄貴と比べられて育ったんだぜ歪むなっていう方が無理だろどいつもこいつもしぐれしぐれあいつは俺が欲しいものを全部持ってる一つくらい奪ってもバチ当たんねえだろ俺のもんになれよお前には全くドキドキしないあああれ早かったねお兄ちゃんいいとこといい久めといい本当に誰とでもそういうことするんだね日村さんって。悪いけどそういうのは部屋でやってくれるちょ
<笑>なんだあの顔<笑>やべえあいつマジで本気だわ<笑>やべえ<笑>そんな暗い顔しないでよユキナちゃんこの間の出店はさ最終回で取り返せばいいだけなんだからでも正直ちゃんと書き上げられるかどうか書ける書けるに決まってんじゃんはいこれドンバカリアルタイムバトルそう会場にお客さんを入れて最終話をリアルタイムで執筆するのそんでその様子をネットで生配信してこれまでの得票数と当日投票の結果をプラスしてその場で映画作品決定はいドンどうよこれ超盛り上がること間違いなす楽しめだ楽しみちゅせよでもそれって世間に顔がバレるってことですよねああけんちゃなよゆぴのせいさらんへよってなるよ会場中私がこの小説を書いていることをあいつが知ったら私が小説を書くために自分に近づいたのだと知ったら「リアルタイムバトルチケットゲーティエーティエー」やっぱ今週のエピオの更新なかったのって演出なのかなリアルタイムバトルで衝撃の最終回発表みたいなそれあるかもチケット取れてホントよかったよねねえユピナってどんな人だと思う超イケメンとかじゃない喜多見しぐれ日村さんどうしたの日曜日の午後1時臨海公園に行こうどうして最後のミッションに付き合ってもらう拒否したいって言ったら忘れたのか例のものはまだ私の手の中にある一緒に一つだけ言っておくいきなり何ヒサメとのことはミッションの一つに過ぎない勘違いしないでほしいそんなこと言われなくても最初から分かってるし<笑>どうせあいつの悪だくみに付き合わされてたんだろうっていうかなんで休みの日にまでお前に振り回されなきゃいけないわけやっと会えたは昨日も学校で会ってますけど仮面を外したお前に会うのは随分と久しぶりだ仮面お前の作り笑顔は自分を守るための仮面のようなものだ自分が傷つかないよう自分の心を守るための仮面私の眼鏡と同じだそれよりお前俺と二人きりで会ったりしたらあのいとこは嫉妬すんじゃねえのアキラのことはこれ以上傷つけたくないって思ってるでもお前にはどうしても伝えなきゃいけないことがあるから<笑>あメガネがみついてる<笑>相変わらず受けるわ<笑>調子に乗るなで何するわけ最後のミッションってでは気を取り直してミッション99いやだいぶ飛んだな私の思いを聞きなさい
とりあえず座ればいい何よ私の思いってつうか話するだけなら普通にカフェとかでもよかったんじゃないここがよかったんだここは私にとって特別な場所だからうん子供の頃からこの場所で空想するのが大好きだったんだここへ来ては本を読んだりいつも物語を空想してた意外だなお前本とか読まなそうなのに本は読むのも好きだしそれに何そういえばこのミッションが終わったら俺の生徒手帳を返してくれんだよなもちろんそのつもりだお前に振り回されんのもこれで終わりかつだけ聞いてもいいか何どうしてお前は人を好きにならないんだお前の思い聞くんじゃなかったのかよどうしてなのか知りたいまあ人間ってもんを信用してないからかなどうしてこれが七歳の時親父に愛人と隠し子がいることが発覚したんだよそれが今の母親と久めで俺の実の母親は俺を置いて出てった。しぐれ。元気でね。いつか必ず。迎えに来るから、うん。ちゃんと待ってる。迎えに来るどころか。連絡すらないよ。親父は俺と母親を裏切って母親は俺を裏切った信じても裏切られるだけだってこの10年で嫌ってほど学んだよ<笑>裏切られるのはもうたくさんなんだよ何生徒手帳だはいやまだお前の思いとか聞いてないけどいいんだいろいろ無理を言ってすまなかったお前には本当に感謝してるはもう帰んのかよおい言えるわけがないこれ以上この人を傷つけるわけにはいかない本当のことを知ったらきっとこの人の心の扉は完全に閉じてしまう「おかえりお兄様」待ってたよ何今度面白いショーがあるんだよぜひお兄様にお見せしたくて別にショーとか興味ないしあんたあの女に本気で惚れて自分でもわけわかんなくなってんだろだったら絶対に来るべきだと思うけどお前何企んでんだよ何が目的だよユキノの正体見せてやるよねえ最終はどうなるの私の恋の行方はどうなるの
キラキラムービーみたいにハッピーエンドにしてハッピーエンドハッピーエンドハッピーエンドハッピーエンドハッピーエンドハッピーエンドハッピーエンド今更何言ってんのいやもうリアルタイムバトルのチケット完売しちゃってんだよ事態なんてできるわけないでしょうが申し訳ありませんでもこれ以上この物語を書き続けることはできないんですそんな無責任なこと通用すると思ってんのユピナはウェブ上から消すことにしますもう私が小説を書くことはないと思いますはあ本当にごめんなさい今までお世話になりましたあ,あちょっあちょっあっ事態ってユキナは本気なんですかそうみたい何度電話しても出ないそうよリアルタイムバトルに不戦勝なんてないですよねありえないわねこのイベントを盛り上げることが映画化の条件にもなってるつまりもしユピナが欠場でリアルタイムバトルが中止になったりしたら映画化の話もなくなるってことくそエロよユキナふざけんなクソがユキナちゃんアキラこの前はひどいこと言ってごめんねこっちこそいろいろとすまなかったアキラのことをたくさん傷つけてしまって大丈夫だよ僕は転校生かける読んでるからユキナちゃんの本当の気持ちよく分かってるよごめんもう謝らないで大切だって思ってくれてるだけでもう十分だからユキナちゃん,ん世界で一番大好きだったよ僕はただのいとこに戻っちゃったけどユキナちゃんの恋も小説も応援してるリアルタイムバトル見に行くねバトルは辞退したんだえどうしてもう誰のことも傷つけたくないんだだからもう小説は書かない僕は絶対に諦めてほしくない小説も彼のこともユキナちゃん本気で好きなら傷つけることも傷つくことも怖がってちゃダメだよ《リアルタイムバトル辞退するって聞いたけどああ勘弁しろよあんたが辞退したら映画化の話自体なくなっちゃうんだけど
よ俺はこのバトルにかけてるんだよそのためにはユピナっていう踏み台が必要なんだ出来損ないのレッテル貼られた俺が小説家になって大人気作家から映画化券奪ってブレイクしてこの世の中に俺の存在を認めさせたいんだよすまんが自力でのし上がってくれあんた自分が何を脅迫されてたのか忘れちゃったの忘れるわけないだろいや忘れてるよ今から家に帰ってお兄ちゃんに伝えようかあんたが小説書くためにあいつに近づいて1から10まで全部小説のネタにしてましたっておい絶対に事態なんかさせねえからな「どこまでも続く深い闇の中を潜り」この物語は確実に結末に向かっていた。もうちょっとだけ待ってくださいもうちょっとだけすでに5分を押してるんですよ本当に来るんですよね来ます必ず来ますからあそれまでの間ユージ下仁田の素晴らない話でつなぐっていうのはどうですかあこれいいな下仁田さんのお上流が悪いわねユピナは来ますよ必ず来ますユピナ先生入られましたほらねゆきなちゃん遅いすいません自宅に時間がかかってしまってお年頃かってお年頃だわいいから早く実況席スタンバイしてくださいりょゆぴな先生仮面とかしなくて大丈夫なの必要ないスペシャルゲスト呼んであるんだけどなそれくらいのことは想定内だお前に屈するつもりはないへえ気も座ってんね私は私のやり方でこの物語を終わらせる指名先生こちらですどうですかスタートです10秒前9874ゆっぴな先生それでは早速りょう先生に登場していただきましょうまずは青コーナーウェブ小説界に彗星のごとく現れた新進気鋭の作家秘密のスイートショコラティエ著者ドルーチェーその小説同様スイートなマスクに驚かれた方も多いのではないでしょうか今日は一体どんな甘い最終話を見せてくれるのかドルチェ続いて赤コーナーウェブ小説界でこの人の名前を知らない人などいないのではないでしょうかもはや説明不要圧倒的世界観で我々を魅了する大人気ウェブ小説家転校生かける著者
Yippina! Yippina. さあ、いよいよ今日三ヶ月に及ぶ小説バトルの勝敗が決定いたします。映画家権を勝ち取るのは一体どちらの小説なのか。両者スタンバイお願いいたします。しぐれの目の前で何か来つもりお二人とも準備はよろしいでしょうかそれでは早速両作品最終話リアルタイムシップススタートです これは恋を知らなかった私が恋愛小説を書き上げるまでの物語である。そしてそれは同時に私の初恋の記録でもある私は今日私自身のやり方でこの恋に決着をつける皆さんにお話ししたいことがあります私はこの小説を書くために一人の男を利用しました恋を知らなかった私が恋愛小説を書くためには疑似的にでもそれを経験する必要がありました恋を知るために私は彼に数々のミッションを課し二人の間で起こったことを全て小説に書きました彼にはそのことを告げずに小説は全て実体験だったってことつまりユピナ先生はその男の心をもてあそんでネタにしていたっていうことですか作り笑顔という仮面をかぶった彼なら傷つけることはないと思っていました同じくメガネという仮面をかぶった私自身も傷つくことはないとでも
それは違ったいくら仮面で隠そうとしても隠しきれないものがあるいくらコントロールしようとしてもできない感情があるそれが恋なのだと私はようやく気づくことができましたを知った彼の心の扉は完全に閉じてしまうかもしれませんけれどその扉に真正面からぶつかっていくことを私は選びたい本当の自分を隠すことなくだからミッション 99! 私の思いを聞きなさい私はあなたのことが好きです。北見君ちぐれゆきなちゃんの小説読んでみてそんなの読んだって傷つくだけだよゆきなちゃんの本当の気持ち全部書いてあるから。私の生まれて初めての恋が終わった人を好きになるのはとても苦しい<笑>好きな人を傷つけてしまうのはもっと苦しい。そしてその人を失うのは胸が潰れるほどに苦しくて。いくらなんでもまんますぎんだろ
最終話どうなの小説はもう二度と書かないなんでもうこれ以上お前を傷つけたくないんだ俺が書けって言ったの書かないって言うならこうする。仮面なんて必要ねえだろ俺たち。こっからがラストシーン。ミッション3コンプリート知れないねでも僕はリキナちゃんの幸せが一番だからそれが僕なりのこの恋の決着全然わかんないいつかわかる時が来るといいね一生わかんなくていいもん。<笑>ちなみにミッションっていくつまであるの ?99 99じゃあ100は俺からの逆ミッションユキナ俺とずっと一緒にいなさいしぐれお前の命令ならいくらでも聞いてやる Ha 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 ha! 